先生今回もよろしくお願いしますよろしくお願いします先生これ初めて見ましたがこれ大統領の本物の巻物ですかそうですねこちらは武田総閣先生が出された秘伝目録118箇条になりますそれではちょっと見ていきましょうかあよろしくお願いしますはいよろしくお願いします説明してくださいはいはい、えー、それでは説明します。上の方にあるですね、巻物です。はい、こちらがあの武田総閣先生が出された巻物です。大東流重律、秘伝目録という巻物になります。はい、で、ここにですね、印がをしてあります。この印がですね、武田総閣、えー、本部長、ね、えー。大東流重律本部長。えー、武田総閣源の正義というふうに書かれています、はい、そしてその下にあるですね印鑑これが、はいえー、武僧という印鑑で武田総家を,を意味しているというふうに聞いています、はい、で下の方になりますこの巻物が上芝森平先生が出された巻物ですでこちらはですねタイトルは「愛機術秘伝目録」と。いう、はい、巻物になっていましてちょうどですね大東流ジューズ秘伝目録と同じ内容になっていますでは比較しながらちょっと説明したいと思います、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします上芝森平先生の巻物にはですねタイトルに愛機という言葉が最初から入っています、はい、武田先生の方は、えー、大東流ジューズといいうあの巻物のタイトルになっていますそして同じようにですね第1条ここは「右に手打ち出しのこと」こちらは同じ内容になっていましてこれがですねいわゆる一挙という形なんでしょうかね。はいはい、正面の死の一挙ってことですね。そうだと思います。はい、そこから始まっています。そして、えー、ずっと見ていきますとこちらですね。はいこれが座取りの重律になっています。座取りというのは、はい、あのいわゆる座った状態で技を施すことですね。はい、はい、そういった技が続いています。はい、そしてこちらですね、半座半立ち重律と書かれています。これは合気道ではあの半身半立ちですか。ああ、同じですね。はい、半座半立ちとまあ大統領の方では書いていますが。半身半立ちという技になるのかなと思います、はい、この内容もずっと比較していきますと同じですねそして必ずこの次目のところにはですね先ほどお話した竹僧という印鑑が押されています、はい、そしてずっと行きましてこここれは立ち技になります立ち取り柔術というふうに書かれていますそしてこの後ですね二人詰めのことと書かれています。これは二人取りのことだと思います。あ、二人からで捕まれた。そうですね。両方から捕まれた、はいえー、このまあ二人に捕まれた人をですね、はい、対して技をかけるようなまあそういった内容になっています。はい、そしてここかさどりですね。これも上柴先生の方には同じ内容で書かれています。そしてその次に行きます。おびせし刀の塚を取るここですねおびせし、えー、刀の塚を取られることというのは刀を刺しているですね侍のこの刺している刀の塚をですね相手が取ってくるそれに対して行う技ですね,ですね、はい、これがあります。そして計118箇条でこのうちですね30箇条が外手で行うと。いうふうになっています、はい、そしてですねこここちらはですね大東流重律となっていますが上芝森平先生の巻物の方には愛機重律というふうに書かれていますそしてこの内容なんですけれどもここはですねここを見ていただけるとわかるんですが熱心と書かれていますねでここの言葉です、うん。はい、こちらです、ね。こちらも熱心というふうになっています
、熱心あさからずというね言葉が書かれています。はい、これはですね、稽古に心をですね、惹かれ、そして深く追求するという意味合いが入っています。はい、で、えー、その後に続きます、稽古、けたいなくですね、まあ、いわゆる怠けることなく行うということですね。そして、うんえーなくの後にですね勝利の働きこれにより今般本目録、まあ、今般本目録送電、えー、と書かれています今般本目録送電送漏いたしますということですね、うんえー、そして疑心せずそして、えー、切磋琢磨の上疑心せず切磋琢磨の上ですね、えー、そして必勝の術かなわ、えー、なるべく候よって九段のごとしというふうに読みます、うん、まあ記載の通りですよということになってますね、はい、で、えー、ここのまあ奥付けのところなんですが系譜がですね清和天皇から始まっていますそしてえー、貞澄親王こちらも上柴先生の巻物にも清和天皇そして貞澄親王と書かれていますただ上柴先生の方はですねその後に武田総覚先生そして上柴守平先生ここではですね上柴守高そして源清岩というふうに書かれています、はい、大統領の巻物の方はですねその後ずっと続いていきまして、えー、新田三郎、源義光公、それから貝のですね、源氏、えー、武田家に伝わっていくという流れになっています。で、こちらに見えます武田国次、この方がですね、会津に渡りまして、そしてその後武田家に、武田総覚先生につながっていくという流れになっています。こちらもこの目録ではですね、大統領、柔術本部長、そして武田総覚、源の正義先生と、そしてここが面白いところなんですが、昭和11年9月吉日に出されています。はい、この昭和11年というのはですね、大阪の朝日新聞社で、ちょうど久拓磨先生が大統領をですね、武田総覚先生から学んでいた時期と、重なる時期ですね,ああそ,うなんですね、えー、そして大阪朝日新聞社で久田先生が教わってた同時期にですねこの巻物の方巻物の授与された方ですね楠本幸一郎先生という方なんですが、うん、兵庫県で同時期に学んでいるとああそうだったんですねですから武田先生は大阪朝日新聞社で教えながら同時にこの兵庫県、はい、でこちらでですねまあ、教えた、まあ、神戸だったと思うんですけどもこちらで教えていたとでこの楠本さんという方はですね英明録にも出ていますあそうなんですか、はいはい、で明治大学のですね相撲部の副首相を務めていたということで久先生がやはり相撲の経験者この楠本先生も相撲の経験者ということなんですね符号していきますで楠本先生は柔道四段ということですねでこの方には巻物がですね武田総覚先生から三巻ああ渡されていますこのようなね流れになっています、はい、先生はこの肩書きですが、はい、ここ大統領十字本部長と書かれていますが、はい、ここはちょっと違ってて何と書いてありますかはい、えー、第三三十四世の孫ということですね、はいえー、旧会津藩士というふうに書かれていますああなるほどですから。ここの系譜の間をですね、えー、このまあ一文でまとめて書いているというふうにまあ意味合いとして取っていただいていいのかなと思います。うん、ああ、わかりました。はい、それから武田総学源の正義先生の門人ということでですね、武、えー、上島守平先生がまあ出されているということですね。はい、こちらも武田先生から直接、えー、楠本浩一,一郎先生にま出されている。はい。まあこういったね、えー、違いがあります。はい。はい。先生、上島先生こういう名前を始めてみましたが、はい、この源の
、請願と言いますか、はい、これ、どういう意味ですか。そうですね、多分あの武田先生があの源を名乗っていますので、同じように源、姓を名乗って、その後に請願というふうにつけられたのかなというふうに思います。先生これは先のと違う巻物ですかそうですねあの先ほどと違う巻物になります、はい、こちらはですね秘伝奥義のことというあの巻物になります武田総覚先生が先ほどですね、えー、説明しました楠本光一郎先生に出された二巻目の巻物いわゆる36箇条という巻物になります、はい、で、えー、ずっと出ていきますがあのこちらですねちょうどつ,つなぎ目のところにやはり竹層という印鑑が押されていますそして36か条でここに書かれています「右御神用の手」という,うあの名前がまあここに入っていますそしてこれ36か条、ね「御神用の手」と書かれていますけれどもその後は奥月がずっと書かれていて系譜が書かれていてそして昭和11年に、ね、出されていますこれが2巻目になります、はい、そしてその下になりますがこちらが3巻目の巻物になりますこれは多分初めてですねあの世の中に公開されるんではないかと私は思っていますが「大東流愛記重律」ね「非奥義のこと」はい。よくあの「奥義」という言葉を使われる方いらっしゃると思うんですけどもああそうなんです、ね、奥義という言葉になります、はい、そしてこの印鑑が非常にね面白いんですねあ,あそうなんですかうん三巻目の,あの巻物からなんですがこちら見ていただくと「大東流愛記十字」まあ「大東流愛記の」ここにのが入ります。はい。愛記の充実総務長源の正義っいうふうに書かれています。これは三巻目の巻物の特徴ですね。はい、印鑑が違うんですね。そしてもう一つ特徴があります。三巻目になって初めてですね。こちらに四方投げという技の名称が書かれています。これが特徴的ですね。そうなんですね。はい。技の説明も結構詳しく書いてあるようですね。そうですね。詳しく書かれていますね。で、この三巻目の巻物なんですが、私があの知っている限りでは、はい、昭和特にこの時期にですね作られたんではないかと。ああ、そうなんですか。はい。昭和十一年頃に作られた巻物ではないかなというふうに思っています。それまでは秘伝目録と。118箇条それからこちらの「秘伝奥義のこと」36箇条この2巻の巻物だったんですがこちらの「非奥義のこと」という3巻目が新たに作られたのではないかというふうに思っています。ずっと行きましてでここですね「118箇条愛記の術」そして「秘伝奥義これを三つですね合わせて以上八十四箇条、はい、上中下これで合わせてですね御神用の手と八十四箇条というふうにまあ言われています先生この裏表とか上中下はどういう意味がありますかそうですねあの裏表という言い方それからまあ上中下という言い方あのこれは、えー、と表の方とそれから裏の方というのがあるというふうにね言われています。上、はい、中下というのはこれは上と、まあ、中と下という意味では、はい、あのないというふうに、まあ、思っています。まあ、ここら辺ですねもう少し研究をしていく必要があるかなと思っています。はい、そして3巻目ですねあの楠本、まあ、光一郎先生に出されている巻物なんですが、うん、通常は84か条の最後にですね愛記二等剣というのが入るんですね、うん、ところが、まあ、この巻物は愛記二等剣が入っていないと
でちょうどですねこの時期久田拓磨先生もですね関西で同時期にあの学んでいたと思います。ですから久田拓磨先生が武田総覚先生からいただいた巻物とほぼ同一のもの時期的にですねものなのではないかと。ですから久田拓磨先生の巻物、まあ、失われてしまったというふうに聞いていますけれどもそこにも愛機二等剣は入っていなかった。まあ、指導されてなかったんではないかなというふうに思われます。はあ、なるほどですね、はい。よろしいでしょうかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。